Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Schön, dass du mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir gemeinsam einmal schauen, was man im RC-Bereich für 149 Euro so bekommt. Dieses Fahrzeug wird mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Paddis RC Box, Modellbau für Groß und Klein. Link zu Paddis Online Shop findest du unten in der Videobeschreibung. Ganz wichtig an der Stelle, ich bekomme vom Padde für dieses Video kein Geld. Somit kann ich dir meine ehrliche und freie Meinung zu diesem Fahrzeug hier erzählen. Worum geht es heute eigentlich? Was habe ich dir hier mitgebracht? Und zwar geht es um den Amevi Dirt Climbing Beast Pickup Truck. So ein bisschen angelehnt an einen Ford Raptor. Hier vorne siehst du ihn schon. Und bevor wir das gute Stück hier auspacken, möchte ich mit dir hier einmal über die Verpackung schauen. Wir haben hier eine normale Pappverpackung. Das Ganze ist schön bedruckt und in matt gehalten. Keine glänzenden Anteile. Hier vorne sehen wir das Fahrzeug in grün. Hier unten ist nochmal aufgeführt, was dieses Fahrzeug alles so kann. Es hat einen Allradantrieb, eine 2,4 GHz Fernsteuerung. Du kannst in alle Richtungen fahren. Ein LED-Kit ist verbaut. Das Fahrzeug ist für innen und außen geeignet. Die Batterie und das Ladegerät sind auch schon enthalten für 149 Euro. Und das Ganze kommt hier im Maßstab 1 zu 10. Und am Alter kannst du sehen, dass das Ganze so circa ab acht Jahre geeignet ist. Das sehen wir hier auf dieser Seite. Auf der anderen Seite siehst du das Fahrzeug in schwarz und einem Orangeton, aber ansonsten ist hier auch noch mal genau dasselbe aufgeführt. Was ich sehr schön finde, dass wir das Fahrzeug schön abgebildet haben und dass wir hier auch so ein bisschen Landschaft einfach haben. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Man hätte auch einen ganz normalen braunen Karton machen können. Aber hier sieht man das Fahrzeug so ein bisschen in Action hier mit so ein bisschen Schlamm und so. Das gefällt mir doch ganz gut. Dann schauen wir uns hier nochmal die Seiten an. Hier das Fahrzeug in schwarz-orange. Und hier in grün-schwarz. Oben auf sehen wir hier nochmal so ein paar Besonderheiten. Kräftigen Lenkservo. Wir haben bereits Metallkugellager verbaut. Besonders weiche Reifen. Ob dem so ist, das schauen wir uns gleich mal an. Dann hier die Karosserie, wo schon LED-Scheinwerfer mit drin sind. Und eine schöne Federung wird hier auch nochmal beschrieben. Von unten sieht das Ganze so aus. Hier sind noch mal so ein paar Informationen, was jetzt wirklich enthalten ist. Welche Farbe, dass das Ganze mit einem Akku kommt. Und ja, so ein paar Warnhinweise. Mehr gibt es zu dieser Verpackung auch gar nicht zu sagen. Deswegen würde ich sagen, wir schauen doch direkt mal rein. So, Sesam, öffne dich. Und hier kommt uns direkt... Eine Fernsteuerung entgegen. So sieht die Fernsteuerung aus. Und ja, wenn du dir jetzt denkst, Moment mal, ich habe die doch schon mal irgendwo gesehen, zumindest so ähnlich, da gebe ich dir völlig recht. Und zwar hole ich jetzt mal meine vom TRX4, vom Traxxas dazu. Die sieht nämlich so aus. Ein ganz klein wenig größer, aber ganz Gut, wir haben hier kein Zweiganggetriebe, aber auch hier die Felge, das sieht doch alles sehr, sehr stark nach Traxxas TRX4 aus. Und da ist die Fernsteuerung auch sicherlich angelehnt, wie sich die Fernsteuerung gleich anfühlt und wie es so von der Haptik ist. Das schauen wir uns gleich mal an, aber das fällt mir jetzt spontan so auf, dass die beiden sich doch sehr, sehr ähnlich sehen. Weiter geht's natürlich mit dem Fahrzeug. Vorsichtig die Styroporverpackung entnehmen. Und hier kommt uns auch noch was entgegen. Eine kleine Pappschachtel. Auch da gucken wir doch mal eben rein. Das Fahrzeug wird ja ready to run geliefert. Und dazu gehört natürlich auch ein 
Akku. Wir haben hier einen Lithium-Ionen-Akku 2S mit 1500 mAh. Das Ganze reicht so circa für 20 Minuten Fahrzeit. Aufgeladen werden muss dieses Fahrzeug circa 240 Minuten. Zum Thema Aufladen fehlt natürlich das Ladegerät, was eigentlich gar keins ist, sondern eigentlich nur so ein kleines usb Ladekabel, das erklärt wahrscheinlich auch, warum das Ganze 240 Minuten dauert. Also diesen Akku kann man sicherlich auch an ein hochwertiges Ladegerät anschließen. Die meisten Modellbauer haben sowas zu Hause, die gibt es schon, ich glaube ab 30, 40 Euro. Dort kann man dann sehr, sehr viele verschiedene Akkus laden. Und das würde ich, glaube ich, auch empfehlen, wenn man so eins zu Hause hat, weil damit dauert es doch sehr, sehr lang, aber es ist auf alle Fälle mit dabei. Dann, das ist also wirklich ready to run, denn die Batterien werden mitgeliefert für die Fernsteuerung. Das heißt also, damit kannst du tatsächlich direkt loslegen. Und zu guter Letzt ein Tütchen mit Ersatzkarosserieklammern. Und da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil... Da sind endlich mal ein paar Karosserieklammern drin. Es kann immer mal passieren, dass man so eine Klammer mal verliert. Und hier ist wirklich eine kleine Handvoll Klammern drin. Da ist nicht eine Ersatzklammer drin, sondern ich hätte jetzt mal grob geschätzt, dass da mindestens zehn Stück drin sind. Finde ich schon mal sehr schön. Jetzt habe ich dich aber auch lange genug auf die Folter gespannt. Styropor. Und schau mal, ha, da kommt der Kleine ja direkt mit. Da wird es auch schon eng hier auf dem Tisch. So. Da ist das gute Stück. Jetzt machen wir erstmal Platz, damit wir uns den hier ganz in Ruhe anschauen können. Ohne das ganze Verpackungszeug lässt es sich doch direkt besser schauen. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Also was mir direkt auffällt, das ist diese Karosserie mit diesem Giftgrün. Und da muss ich wirklich sagen, so günstig dieses Auto auch ist, die Karosserie, die finde ich richtig geil lackiert. Die würde ich mir auch genauso holen, die ist schwarz-orange, das ist nicht so meins, aber dieses Giftgrün und so ein bisschen Militärgrün, das finde ich schick. Das würde ich mir sogar auf einen sehr hochwertigen Crawler mal wünschen. Das gefällt mir richtig gut. Die Pflanzen... Ich denke mal, dass das hier so Pflanzen abbilden sollen. Das erinnert mich so ein bisschen an Farn. Ne? Diese Pflanze auch aus der Steinzeit. Ja, also doch. Also die Lackierung finde ich schon mal klasse. Dann haben wir hier Kunststofffelgen drauf. Die sind ja in Chrom gehalten. Gut, wer das mag. Aber jetzt schaut ihr doch mal die Optik dieser Felge ganz genau an. Schau dir die Felge an, schau dir die Felge an und jetzt stellen wir mal eine Felge daneben. Ich hoffe, dass man das grob erkennen kann, aber vom Design her ähnelt die doch ganz, ganz stark der Traxxas TRX4 Felge. Also so einige Sachen sind vom Traxxas doch abgeguckt, finde ich zumindest. Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Also das kommt der Optik doch schon sehr nah. Naja, packen wir die Traxxas Felge mal wieder weg. Es geht ja heute um dieses Fahrzeug. Also die Lackierung, wie gesagt, finde ich ähm, sehr, sehr gelungen. Gefällt mir richtig gut. Wir haben auch ein paar Scale Details. Wir haben hier vorne ja, so einen kleinen Bumper, so einen kleinen Frontgrill. Ja, der ist recht stabil. Also wenn sich dieses Fahrzeug hier mal überschlägt, dann hat er nicht hier sofort eine Ecke ab. Schön, ja, es geht. Ne? Also man, man darf den Preis hier nicht vergessen. Es ist einer dran, er ist stabil, die Stoßstange macht auch einen stabilen Eindruck. Was ich hier toll finde an der Stoßstange, dass man hier so schon so kleine Löcher hat, dass man hier noch so Abschlepphaken dran machen kann. Man kennt es ja aus dem Scale-Bereich, diese kleinen roten Abschlepphaken aus Metall für wenige Euro, kann ich mir hier richtig gut dran vorstellen. Wenn ich jetzt dieses Auto nehme, auch hier mit diesem Grün und dann vorne diese roten Schlepphaken dran, finde ich eigentlich ganz geil, finde ich ganz cool. 
Ansonsten haben wir hier an der Seite Kotflügel, ebenfalls aus Kunststoff. Ziemlich stabil auch, muss ich sagen. Ist also kein Lexan. Wir haben kleine Scheibenwischer hier vorne dran. Sieht auch nett aus. Wir haben Spiegel. Die Spiegel sind fest. Die sind nicht Gummi, die geben nicht nach, sondern die sind wirklich fest. Machen aber soweit auch einen stabilen Eindruck, reißen nicht ab. Aber wir haben auch keinen Aufkleber oder sowas hier, Spiegelglas. Das müsste man sich selber machen. Dieser Spiegel ist einfach schwarz. Dann hier unsere Rock Slider. Wenn wir dann mal auf den Stein hängen bleiben, macht soweit auch einen stabilen Eindruck. Hier hinten auch nochmal der Kotflügel, auch mit Kunststoff. Was mir jetzt gut gefällt hier auf dem Dach, das ist diese Anordnung. Das ist auch nochmal sehr stabil. Das Ganze ist festgeschraubt. Das kann man auch abnehmen. Und hier haben wir zwei ja, solche Sandbleche, wenn man sich mal festgefahren hat. Achtung, Optik. Und hier so ein Spaten. Warum sage ich Optik? Das Ganze ist schwarz lackiert, ist aber eins hier mit diesem Dachgepäckträger. Man kann das nicht irgendwie rausnehmen, es ist rein nur Optik. Aber ich finde es schön, es ist nochmal schwarz abgesetzt. Es ist so ein bisschen Gimmick, es sieht nach was aus. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut, finde ich völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir einen Schnorchel, wenn es mal durchs Wasser geht. Natürlich auch nur Optik, keine Funktion, ist klar. Und ja, hier auch ganz normaler Spiegel. Nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Hier hinten Heckstoßstange, auch nochmal sehr stabil gehalten das Ganze. Ja, das macht soweit einen ganz netten Eindruck. Zumindest die Karosserie. Die Karosserie an sich, die ist aus Lexan. Ich denke, man, man kann es auch ganz gut sehen und ist befestigt. Mit vier Karosserieklammern, so wie man es aus dem normalen Modellbau kennt. Die Bodenfreiheit hier, die ist üppig, würde ich sagen. Die ist völlig in Ordnung, um damit auch mal so ein bisschen ins Gelände fahren zu können. Wenn wir uns allerdings hier vorne mal die Achse angucken, darf man jetzt keine Portalachse erwarten. Natürlich. Also hier ist die Bodenfreiheit schon stark eingeschränkt. Was wir hier in der Mitte haben, das haben wir hier vorne nicht. Also man sollte schon gucken, wie man das Hindernis anfährt und dann kommt man da sicherlich auch wohl drüber. Schauen wir auch noch mal nach unten. Das Ganze sieht eigentlich aus ja, wie bei ganz normalen Crawlern. Wir haben hier unsere vier Links, wir haben hier Kardanwellen. Dieses Fahrzeug verfügt über Allradantrieb, aber diese Kardanwellen sind auch steif. Also wir haben hier jetzt nicht irgendwie in der Mitte was, dass sie sich zusammenziehen und ausfahren können oder sowas, sondern die sind wirklich steif. Wenn man das jetzt mal so sieht, die haben auch kräftig Spiel. Ich hoffe, man hört es auch, man sieht es auch. Ne, das Ganze hat einfach ein bisschen Spiel, das ist so. Und auch die Links, wenn ich das jetzt hier mal bewege, da ist also überall ein gewisser Flex drin, aber wie gesagt, man darf hier den Preis auf gar keinen Fall vergessen. Und das finde ich schon ganz in Ordnung. Hier unten On-Off-Schalter, auch nochmal mit so einer Gummitülle hier geschützt. Und wo wir hier schon mal unten sind, haben wir hier vorne noch ein Lenkservo verbaut. Leider nicht mit Metallgetriebe, sondern mit einem Kunststoffgetriebe. Und man sieht die Stoßdämpfer vielleicht auch so ein bisschen. Das können wir uns gleich mal genauer angucken. Die lassen sich hier noch so ein bisschen verstellen und sind so in dieser Alu-Optik. Die sind blau eloxiert. Zum Thema Stoßdämpfer kann ich sagen, das Fahrzeug federt unheimlich hart. Also das muss man, muss man wirklich sagen. Es hat Federweg durchaus. Das kann man nicht bestreiten, also Federweg ist da, aber es ist halt unheimlich fest. Da müsste man mal gucken, ob man da nicht wirklich was, was Weicheres einbaut. Ich sag mal, bei dem Budget, was man sich vielleicht gesetzt hat, 
muss man gucken, ob es da in der Region auch irgendwie günstige Dämpfer oder sowas gibt. Oder man kauft sich gebrauchte Dämpfer oder sowas, weil ich bin der Meinung, die müssen ausgetauscht werden, wenn man damit wirklich ein bisschen sinnvoll fahren möchte, weil das, das ist, das ist zu straff. Das funzt nicht, der schießt ja sofort wieder hoch. Und wenn ich jetzt hier anfange, mal ein Rad hochzuheben, ja gut, der hat leichten Flex, aber... Das war es dann auch. Mehr als so geht nicht an Verschränkung. Also ich glaube, dass wirklich weichere Dämpfer diesem Fahrzeug sehr, sehr gut tun würden. Apropos weich. Kommen wir mal zu den Reifen. Es wird damit geworben, weiche, schöne Gummireifen. Und für ein, in Anführungsstrichen, Spielzeugauto sind die relativ weich, ja. Wenn man damit Crawler fahren möchte, sind sie allerdings zu hart. Also eine Einlage fühle ich nicht wirklich. Für mich sind das Gummireifen ohne Loch, sodass sie sich nicht vollsaugen, aber die Luft auch hier nicht entweichen kann. Deswegen ist es relativ, relativ hart. Meine Tamiya C1001 Reifen, die waren härter als diese hier, aber besonders weich würde ich sie jetzt auch nicht beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt haben wir uns ganz viel über das Äußere hier von dem Fahrzeug angeschaut. Jetzt gucken wir doch einfach auch mal unter die Haube, wie es denn da drunter so aussieht. Karosserieklammern nehmen wir mal runter. Und dann kommen wir hier schon dazu. Achtung, hier sind kleine Kabel. Dieses Fahrzeug verfügt nämlich serienmäßig über Licht vorne und hinten. Und das, muss ich sagen, finde ich für den Preis richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Schauen wir hier mal drüber. So sieht das Ganze aus. Hier vorne ein 540er Brushed Motor. Hier nochmal so Gewichte. Das ist tatsächlich Metall. Dass der Wagen auf, eine, ja, auf ein gewisses Gewicht kommt. Dass er sich auch etwas besser fahren lässt. Dieses Fahrzeug wiegt... 2055 Gramm, also etwas über 2 Kilogramm. Und ja gut, das ist natürlich recht wenig. Und jetzt nehmen wir auch mal vorsichtig hier die Beleuchtung einmal ab. Dann können wir die Karosserie nämlich auch mal zur Seite legen und uns das hier mal in Ruhe anschauen. Auf dem Motor, das finde ich eigentlich ganz nett, haben wir so Aluminiumkühlrippen. Das heißt, wenn man den auch mal schneller fahren sollte und der Motor warm wird, hat er hier auf alle Fälle die Möglichkeit, die Wärme wieder abzugeben. Hier drin befindet sich Empfänger, Regler, alles in einem. Das ist hier oben mit so einer Art Plastidip verschlossen worden. Das Ganze hier ist also Spritzwasser geschützt, das finde ich auch klasse. Und was ich tatsächlich besonders gut finde, das ist dieser Akkuanschluss hier. Kann man das sehen? So, wie diese ganzen Beauty-Youtuber mache ich das jetzt auch mal. So, schau mal, dieser Akkuanschluss. Das finde ich sehr, sehr gut, weil ich habe selber auch sehr viele Akkus und im Crawler-Bereich fahre ich eigentlich immer mit diesen Steckern, weil ich nicht so wahnsinnig viel Akkuleistung abfordere. Da fließt nicht so wahnsinnig viel Strom, wenn ich unterwegs bin. Gerade wenn ich meine Videos drehe, dann fahre ich 5 Meter, bleib stehen, positioniere die Kamera neu. Da sind diese Stecker hier völlig in Ordnung für und ich finde es gut, dass er das auch hat und nicht irgendwie so eine eigene Steckerlösung, wo man nachher keine einzelnen Akkus mehr kaufen kann und sowas. Also hier kann man wirklich verschiedene Akkus anklemmen, natürlich immer unter der Berücksichtigung, was kann der Regler. Aber das gefällt mir wirklich ganz gut. Ansonsten sieht es ein ja, bisschen aus so wie so ein Standard-Crawler, den man so kennt. Hier so dieser Leiterrahmen, vorne Servo. Motor hier in der Mitte, erinnert mich auch alles so ein bisschen an den TRX4. Optisch, denke ich, hat er das ein oder andere übernommen, aber technisch brauchen wir uns natürlich nicht unterhalten, dass wir hier äh, ja, das auf gar keinen Fall mit einem TRX4 vergleichen können. Deswegen werde ich hierzu auch kein, keine Gegenüberstellung machen zwischen diesem Fahrzeug und einem TRX4 weil das ist tatsächlich nur noch Äpfel mit Birnen vergleichen. Und das hat der Kleine hier gar nicht verdient, weil ich finde ihn eigentlich ganz schön. Mir gefällt er eigentlich ganz gut. So, Akkufach. Wo kommt der Akku rein? 
Das haben wir hier vorne und auch das ist nochmal mit zwei Klammern gesichert. Gefällt mir gut. Wir können das hier anheben. Hier vorne kommt der Akku rein und wenn der Akku drin ist, setze ich hier das Ganze drauf und der Akku sitzt wirklich fest drin. Also das Auto kann sich auch mal überschlagen. Da passiert gar nichts. Und ich würde sagen, wir legen doch den Akku jetzt einfach mal ein, genauso wie Batterien in die Fernsteuerung. Und dann gucken wir uns mal an, wie der Wagen so vorwärts und rückwärts, wie er sich bewegt, ob er feinfühlig ist und was er so für den ersten Eindruck macht. Mit Licht sieht das Ganze doch schon mal ganz anders aus. Hier vorne die Frontscheinwerfer mit kaltweiß LED. Die Lampen sind von innen schwarz gehalten. Finde ich auch ziemlich böse, gefällt mir gut. Und von hinten jeweils eine rote LED. Und auch hier sind die Innenbereiche der Lampe in schwarz gehalten. Die Lampe ist jetzt nicht nochmal abgesetzt, sondern hier ist wirklich etwas nicht lackiert worden. Und dieser Lampenbereich wurde von innen einfach eingesetzt. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten und zwar zu der Fernsteuerung. Fernsteuerung und Fahrverhalten. Die Fernbedienung liegt gut in der Hand. Wow, da kommt er auch direkt schon. Also die Fernbedienung liegt gut in der Hand. Man kennt es so ein bisschen vom TRX4. Hier vorne dieser Hebel für Gas und Bremse. Man sieht es. Ich Oi, jetzt kommt er aber wirklich. Also man sieht es hier, komme ich schwierig rein. Vielleicht habe ich auch dicke Wurstfinger, es tut mir leid. Aber das hier hätte gerne ein bisschen größer ausfallen können. Ja, diese Bewegung ist natürlich auch ganz fantastisch, um das zu zeigen. Das Video hier ist nichts für Kinder, nein. Aber ja, es hätte gerne etwas größer sein können. Ich finde es auf Dauer tatsächlich etwas unangenehm. Ähm, dass der Finger da so stramm drin sitzt. Aber gut, wenn das Fahrzeug hier für einen Junior ist, dann hat er damit sicherlich kein Problem. Hier vorne haben wir nochmal so ein bisschen was für die Trimmung. Wir können zum einen Gastrimmung einstellen und die Lenktrimmung. Hier das Lenkrad, ja, das wackelt so ein bisschen. Ne? Ist jetzt nicht so ganz hochwertig. Aber das Lenkgefühl an sich ist ganz gut. Es ist sehr, sehr leichtgängig. Fast schon zu leichtgängig, aber alles noch im Rahmen. Ich lasse mal los. Man hört hier so ein leichtes Schnalzen. Und ja, wie du schon gesehen hast, wie es mir ein, zwei Mal passiert ist, der Wagen, der ist natürlich zügig unterwegs. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h und die Feinfühligkeit, ja, sie ist da. Wir haben hier auch ein proportionales. Gasgefühl drin, das heißt also, je mehr Gas wir geben, desto schneller fährt das Fahrzeug. Man kann es recht leicht bewegen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Kraft, ja, er will schon. Man darf nicht zu viel erwarten, aber er will auf jeden Fall. Da kommt er. Ja, doch, ist ganz in Ordnung, aber wichtig auch beim Crawler fahren. Und allgemein ist die Lenkung. Und da muss ich sagen, der Lenkeinschlag, der ist viel zu gering. Also der Lenkeinschlag, damit kann man wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Ich zeige es mal. Also wer damit jetzt einen Kreis fährt, der hat einen Wendekreis von 3, 3 Metern. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Aber die Lenkung, ne. Da müsste man dringend was machen, dringend am Lenkeinschlag arbeiten, weil damit kommt man einfach nicht weit. Das ist so. Die Kraft von dem Servo, da muss ich natürlich aufpassen. Ich will hier auch nichts kaputt machen, aber wenn ich einen Reifen festhalte, kann ich nicht mehr lenken. Das funktioniert nicht mehr. Dafür ist er nicht kräftig genug. Definitiv. Ansonsten, wie gesagt, es ist ganz gut. Der kleine fährt auch, man hört die Kadernwellen so ein bisschen arbeiten, aber feinfühlig, denke ich, ist er auf jeden Fall. Das gefällt mir ganz gut, Kraft hat er auch. Gucken, ob er hier mal meine, mein Arm zum Beispiel mal hochkommt hier. Ja, das funktioniert ganz gut. Ah, 
da ist der Arm wieder zu fett im mittleren Bereich. Da kommt er nicht ganz rüber. Aber ansonsten, ich sag mal, für so ein bisschen Wald-Action oder sowas, oder gerade auch als Einstieg, reicht das hier doch erstmal schon mal aus. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Gerne möchte ich dir noch etwas mehr zu diesem Fahrzeug hier erzählen. Und zwar gibt es hier auf YouTube natürlich auch viele Leute, die sich dieses Fahrzeug hier gekauft haben und das ganze Tune. Das heißt natürlich, du kannst hier noch ein bisschen Geld in die Dämpfer in investieren, du kannst andere Reifen draufsetzen, du kannst dir ein anderes Lenkservo einbauen und auch noch was an der Freigängigkeit der Lenkung tun, sodass du einen stärkeren Lenkeinschlag hast. Wichtig finde ich ganz persönlich immer, sind die Tuningkosten. Ich kaufe hier ein Auto für 149 Euro, was wirklich in meinen Augen günstig ist. Ich bekomme dafür ein schickes Auto, was wirklich super cool aussieht, mit einer Lexan-Karosserie, hier mit so ein bisschen Scale-Applikation, mit Licht und mit allem drum und dran, also mit Akku, mit Fernsteuerung, mit Batterien, mit einem Ladegerät und das für 149 Euro. Es ist natürlich immer die Frage, was man dann noch an Tuning reinsteckt. Was kosten vernünftige Dämpfer? Was kostet ein Lenkservo, was ich dann noch einbringen möchte? Diese ganzen Tuningkosten sollte man sich vorher gut überlegen. Rechne für dich einfach zusammen, was du mit Tuning für dieses Auto hier ausgibst und überleg dir dann, ob es nicht Sinn macht, ein nächst höherwertigeres Modell zu kaufen. Ich denke da zum Beispiel an den Really Freeman. Really, die einen sagen, die Marke ist total schlecht, die anderen sagen, es ist der super gute Einstieg. Ich selber bin nur einmal einen Really gefahren und es war auch kein Freeman. Die Haptik hat mir nicht ganz so gefallen von der Fernsteuerung her, aber auch da kann man natürlich was machen. Aber so ein Really Freeman, den gibt es natürlich auch ab 250, 300 Euro. Und da ist wirklich die Überlegung, stecke ich hier Geld an Tuning rein? Möchte ich das? Gefällt mir das Auto so gut? Oder kaufe ich mir direkt etwas Höherwertigeres und komme damit automatisch schon weiter? Das muss jeder für sich ganz selber entscheiden. Dieses Fahrzeug hier gibt es auch noch als Defender. Also ruhig mal hier bei YouTube gucken. Dieser Pickup hier, der ist sehr neu, aber es gibt ihn auch noch mit Defender-Karosserie. Der sieht ja aus wie ein kleiner TRX4 in Silber. Total cool, total klasse. Und mein Schwiegervater hat sich dieses Modell hier gebraucht gekauft, weil er sagt... Ey, ich bin erstmal Einsteiger, ich habe vorher noch kein einziges RC-Auto gefahren. Ich will erstmal so eine Fernsteuerung in der Hand haben. Ich möchte mir das erstmal angucken, möchte damit so ein bisschen durch den Wald fahren und gucke mir das Ganze mal an. Ja gut, und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann verkaufe ich das Ganze für 100 Euro wieder oder auch darunter. Habe aber keinen großartigen Verlust gemacht, bevor er sich jetzt irgendwie einen TRX4 kauft für 600 Euro und dann feststellt, ach, hm, eigentlich ist das doch nichts für mich. Also ich denke, wer wirklich ein absoluter Einsteiger ist und in dieses Hobby reinkommen möchte und erstmal schauen möchte, Fernsteuerung, Auto, ist das was? Der kann sich hiermit sicherlich anfreunden, der kann sich das mal angucken, sollte hier aber nicht zu viel Geld in Tuning investieren, sondern wenn dir das Ganze Spaß macht, dann verkauf dieses Auto und investiere das Geld in etwas Höherwertigeres. Ich war natürlich mit meinem Schwiegervater hier mit so einem Auto hier auch schon unterwegs. Ich selbst bin mein TRX4 gefahren und er den kleinen Klon dazu und es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Kleine war quirlig unterwegs, natürlich war er am Bouncen über die Steine, wo der TRX4 sich schön drüber gerollt hat. Da fährt hier er hier wirklich stachselig, aber es war völlig in Ordnung. Er ist durch eine Sandgrube gekommen, wir sind schön spazieren gegangen, es hat Spaß gemacht. Klar, Wahnsinns Berge und Crawler fahren brauche ich mit diesem Fahrzeug nicht. Der Wagen rollt auch am Hang direkt wieder runter, aber das Wichtigste ist, es hat Spaß gemacht. Ich bin durch ein Wahnsinns Wasserloch gefahren 
und mein Schwiegervater hinterher, zwar nicht komplett, sondern auch nur bis hier, wo er dann sagte, boah, okay, alles klar, jetzt bremsen wir mal so ein bisschen. Der ist ja auch nur Spritzwasser geschützt, aber es hat Spaß gemacht. Und er ist das Auto nicht nur einmal gefahren, sondern auch fährt auch häufiger damit. Und das finde ich auch sehr schön. Und was ich wirklich mal sagen muss, der Hersteller gibt an, 20 Minuten Fahrzeit. Also ich bin mein TRX4 mit einem Akku gefahren, der war nicht voll. Das war ein Lipo-Akku, der war nicht voll. Ich hatte Sound an und Licht an. Wir waren circa eine halbe Stunde, 35 Minuten, waren wir unterwegs und sind dann noch fünf Minuten nach Hause gefahren und der Akku hier hat durchgehalten. Das kann ein Einzelfall sein, das kann sein, dass der Wagen vielleicht mal zwischendurch mal zwei, drei Minuten stand oder dass er den wenig auf Vollgas gefahren ist, aber für mein ganz persönliches Empfinden hat der Akku deutlich länger durchgehalten als 20 Minuten. Und das, finde ich, ist doch schon mal eine ganz gute Botschaft, wenn man im Hinterkopf hat, der Wagen muss auch 240 Minuten laden, was eine ganze Ecke ist. Also im Großen und Ganzen, für wen würde ich das Fahrzeug empfehlen? Was gefällt mir gut? Was gefällt mir nicht so gut? Was mir persönlich wirklich gut gefällt, das ist diese Optik hier. Die finde ich total geil. Lexan Karosserie mit dem Fahren hier in Giftgrün. Und dann haben wir hier oben nochmal diese Sandbleche drauf und einen Spaten. Das Ganze macht einen stabilen Eindruck. Wir haben einen Bumper, wir haben Licht schon dran, was ich auch sehr cool finde. Chromfelgen sind jetzt nicht ganz so meins, aber ansonsten sieht der hier aus wie ein kleiner TRX4 Pickup und auch Ford Raptor, finde ich, war eine ganz gute Entscheidung. Keine lizenzierte Karosserie, aber die Optik gefällt mir wirklich gut. Was mir nicht gut gefällt, das sind diese zu harten Federn. Da bin ich der Meinung, da hätte der Hersteller weichere Federn verbauen können, und schon hätte das den Wagen unfassbar aufgewertet. Der Wagen wäre viel weicher unterwegs und würde auch ja, schwierige Passagen deutlich besser meistern. Und dieses Gehoppel über eine Schotterweg oder sowas, das hätten wir gar nicht so stark. Also weichere Stoßdämpfer wären echt geil gewesen, muss ich echt sagen. Ansonsten, was mir auch nicht ganz so gut gefällt, das ist der Lenkeinschlag. Der ist zu wenig. Das kann nicht sein. Da musste drehen und wenden in 800 Zügen. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Wenn du gerade ausfährst über einen Waldweg und da kommt so eine leichte Kurve, alles kein Problem. Aber wenn du mal scharf rechts abbiegen willst, ähm, nee, das funktioniert nicht. Also, ja. Was soll man sagen? Man bekommt viel für 149 Euro. Und für den Einstieg ist es auf alle Fälle in Ordnung. Vielleicht auch was für den Junior, aber hier großartig Tuning reinstecken macht in meinen Augen keinen Sinn. Fahr damit, hab Spaß, wenn du merkst, das Hobby ist was für mich, dann verkauf dieses Auto an den nächsten Einsteiger, nimm das Geld, leg etwas drauf und kauf dir das nächst höherwertigere. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Abonniere gerne kostenlos meinen Kanal. Lass einen Kommentar da. Was sagst du zu diesem Fahrzeug hier? Und unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu Paddes RC Box. Dort kannst du mal schauen. Der hat ganz tolle Sachen und natürlich auch Crawler, die du zu einem guten Preis kaufen kannst. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Dein World Control RC.